Da ist schon ein riesen Loch drin jetzt. Es geht weiter mit dem Küchen-Makeover und ich bin ja fertig zum Glück mit meiner Arbeitsplatte. Das heißt, ich kann weitermachen mit meinem Regal. Das Regal wird nämlich gemacht aus Kupferrohren und Brettern aus dem Baumarkt und es wird an der Arbeitsplatte festgeschraubt. Deswegen war es wichtig, dass die fertig ist. Und ich habe das schon ganz lange auf so einem Pinterest-Board von mir gehabt äh, als Inspiration und heute probiere ich das mal aus. Ich habe hier schon einmal diesen Kupfertisch gebaut und eigentlich ist es total easy, nur ich neige ja dazu, manchmal mich zu vermessen und das wäre halt doof. Hier stehen schon meine Rohre und hinter mir die ganzen Verbindungsstücke und so weiter und ich freue mich darauf. Also wenn es so wird, wie ich mir das vorstelle, wird es total geil. Ich schleife jetzt die Regalbretter für das Küchenregal mit so einem 180er Schleifpapier mit so einem ganz feinen einmal über. Einfach nur, damit die Oberfläche ein bisschen glatter ist. Falls ihr sie wiedererkennt, das sind genau die gleichen Bretter, die ich auch für mein Schlafzimmerregal benutzt habe. Die kosten im Baumarkt 6,30 Euro oder so. Und ich habe ganz lange überlegt, wirklich was ich dafür benutze. Und dann am Ende sind es die geworden und die sind total okay. Ich werde die nach dem Schleifen noch mit so einer... Äh, Ebenholz irgendwas Farbe anmalen. Ich zeige euch das dann nochmal, was das genau ist. Die werden auf jeden Fall fast schwarz, also sehr, sehr dunkel. Gut, ich habe hier einen Dekorwachs. Das habe ich schon mal benutzt für mein Bett. In farblos. Das ist jetzt die Farbe Ebenholz. Also es wird, ich habe es schon mal ganz kurz ausprobiert auf einem Stück Restholz. Das ist sehr, sehr, sehr dunkel. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja? Wieder gut schütteln, gut umrühren. Das sieht echt pechschwarz aus. Ne? Ich rühre das jetzt noch einmal um. Ich nehme mal hier so ein ganz bisschen von dem Deckel. Oh Gott! Hilfe! Das ist ja richtig dunkel. Hier steht irgendwas, wenn man nicht so einen krassen Effekt will, dann soll man innerhalb von 20 Minuten, in denen man das gestrichen hat, das so ein bisschen abwischen. Das werde ich wohl machen, weil das ist ja schon sehr dunkel. Oh Gott, ich habe Schiss. Also ich habe nicht Schiss vor der Farbe, ich habe Schiss, dass es mir am Ende wirklich gefällt. Ob und so. Ich nehme jetzt trotzdem... Ach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Komm. Ich habe jetzt einmal alles gestrichen, das nicht trocknen lassen, sondern ich werde jetzt einfach ganz schnell da nochmal drüber wischen, weil das da so drauf steht. Mal gucken, was es bringt, weil es ist sehr schwarz und wenn es ein bisschen weniger schwarz wäre, fände ich es, glaube ich, geiler. Es gefällt mir so viel besser, es sieht so ein bisschen dreckig aus und man sieht ein bisschen mehr die Holzstruktur durch. Und das wollte ich genauso haben. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Hier nochmal der Vergleich. So, nach dem Wischen, vor dem Wischen. Als erstes muss ich dieses Rohr hier abmachen. Auch richtig dumme Idee. Ähm, mein Vater hat es hier angebracht und es ist tatsächlich auch ein Kupferrohr. Und als ich die Wohnung das erste Mal so umgestattet habe, als er ausgezogen ist, dachte ich, alles muss Gold sein, alles muss Gold sein. Und dann habe ich so ein Kupferrohr Gold angesprüht. Auf so eine dämliche Idee muss man erstmal kommen, aber ich habe es gemacht und... Äh, Mal gucken, ob ich das... Das ist so ein äh, Acryllack, den man wieder abwaschen kann. Also das Kupferrohr ist nicht für immer verloren. Aber ich weiß sowieso nicht, ob ich da jetzt erstmal Verwendung für habe. Deswegen kommt das jetzt ab. Weil das Regal soll hier hin. Über die Arbeitsplatte an diese Wand. Was ich mit den Löchern mache, weiß ich noch nicht. Lass die jetzt erstmal mit so gucken... Ähm, ob man die überhaupt sieht oder ob ich die zustopfen muss. Mal, mal schauen. Wir machen erstmal das Regal. Die Konstruktion an sich finde ich ja nicht schlecht. Ich find, also mir ist das Rohr nur zu dick. Ich finde das ja eigentlich ganz schön. Ich glaube, ich verlege das einfach ein bisschen weiter nach rechts und hänge diese ganzen Vox und so, die ich nie benutze, da auf. Äh, weil irgendwie irgendwo müssen sie ja auch hin. Ich finde es hübscher, wenn die Bretter hier abschließen mit der Kante, deswegen muss ich da jetzt doch nochmal ein Stück ab, 
sägen. Aber es ist gar kein Ding, weil ich muss dann ja nur diese Kante nochmal neu anmalen. Und dafür muss ich aber jetzt trotzdem mal ausmessen, wie lang ich sie haben möchte. Sägen hat man natürlich gemerkt, dass es nicht das qualitativ hochwertigste Holz aller Zeiten ist. Es splittert krass, es ist irgendwie dünn und bröselig und es ist auch weiches Holz. Kiefer ist ja Weichholz, wie ich gelernt habe. Aber ja, es ist halt anders als jetzt hier so eine, so eine Buche, mit der ich meine Arbeitsplatte gemacht habe. Ich hoffe, es hält trotzdem und äh, reicht für meine Zwecke, aber so Leimholz es ist günstig und dementsprechend ist auch die Qualität. Also wenn ihr da was anderes haben wollt, dann müsst ihr ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich messe jetzt den Abstand zu meiner Kante der Wand und dem Rohr. Und das sind 4 cm, damit ich weiß, also ich möchte, dass das Brett das Rohr umschließt. Also muss ich eine Aussägung machen und die muss ich machen bei 4 cm. Wenn es ein bisschen größer ist, ist es ja auch nicht weiter schlimm. Wenn jetzt alles gut gegangen ist, dann müsste das passen. Perfekt. Jetzt äh, muss ich diese oder kann ich diese Aussparung einfach abnehmen und alles ist schön. Yeah. Wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, habe ich in letzter Zeit für das Schlafzimmer Makeover und so äh, Farben von oder Holzversiegelungen und sowas von Osmo benutzt. Und als das Paket kam mit den ganzen Sachen, die ich halt brauchte, war das da drin. Und es ist total geil, weil ich habe das ausgepackt und dachte, also entweder ist es so ein Standardding und es ist in jedem Paket von denen oder ihr kennt mich richtig gut. Das ist so auf der einen Seite halt was zum Farbdosen aufmachen und auf der anderen Seite ein Flaschenöffner. Also äh, vielen, vielen Dank für dieses ähm, sehr passende <lacht> kleine äh, Gimmick-Geschenk. Ich mache jetzt weiter mit dem Rohre zurechtschneiden und vorher ähm, habe ich mir natürlich überlegt, auf welcher Hö Höhe ich das untere Brett haben will und ich möchte es gerne auf der gleichen Höhe haben wie äh, dieses Metallregal. Das wird auch noch geändert. Aber ich finde es irgendwie schön, wenn das Brett hier so abschließt. Deswegen habe ich gemessen, wie hoch die, äh, dieses Rohr ist. Das ist bei 62, das heißt, ich will mein Brett auch bei 62 cm haben. Da muss man aber jetzt äh, ein paar Sachen beachten und zwar hiermit wird es am, an der Arbeitsplatte festgemacht und das Rohr wird hier drin verschwinden, aber es ist so ein bisschen erhöht. Das heißt, ich muss beachten, dass ich das abziehe von meiner Rohrlänge und dann wird das hier oben verbunden mit so einem T-Stück und dieses T-Stück, das äh, hier, da liegt das ähm, Brett am Ende drauf, also auf diesem Teil hier. Deswegen muss ich diese Länge hier auch noch mal abziehen. Es ist ein bisschen kompliziert, wenn ihr keine bestimmte Höhe haben äh, müsst oder wollt, wo, wie ich jetzt, wo ihr euch dran orientieren müsst oder wollt, ist es alles ein bisschen einfacher. Dann macht ihr einfach gleich lange äh, Rohre logischerweise und dann habt ihr diese Rechnerei nicht. Ich habe jetzt ausgerechnet 58,6. Ich mache mir eine Markierung mit dem Cutter, also ritzt es hier so an. Dann nehme ich meinen Rohrschneider, den ich so liebe, weil der so chillig ist. Und 
hoffe, dass das alles am Ende richtig gerechnet ist. Dieser Rohrschneider ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Ihr dreht es einfach rum und zieht immer so ein bisschen nach. Achtet darauf, dass ihr es nicht zu fest macht. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht und da ist mir direkt aus dieser Klinge vorne, aus diesem Rädchen, ein Stück rausgebrochen. Da war ich wohl etwas zu ehrgeizig mit meiner Kraft. Ähm, also so ein bisschen nachziehen immer reicht. Ups, da war es durch. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, ob das alles so stimmt, was da gerechnet wurde. Wir haben hier festgestellt, dass das Rohr so von der Länge passt, deswegen nehme ich das jetzt einfach nur ab. Und zwar viermal. Zwei für vorne und zwei für hinten. Aber das werdet ihr gleich alles sehen. Für die Zwischenstreben, wo am Ende das Brett drauf liegen wird, habe ich so ein bisschen dünneres Kupferrohr. Und das schneide ich jetzt zurecht, zurecht. Da brauche ich pro Etage zwei Zwischenstreben, die genauso lang sind, wie mein Brett breit ist. In meinem Fall sind es 30 cm. Also ich finde, es ist schon sehr viel Spiel hier. Ich würde da fast noch ein bisschen was ab schneiden wollen. Ja, perfekt. Geil. So mag ich das. Ich baue jetzt mal einen Teil dieses Regals zusammen und zwar die, ähm, die Strebe hier, hier und diese Zwischenstrebe, wo das Brett drauf ist um zu gucken, wo an der Arbeitsplatte ich diese Füßchen festmachen will. Ich habe die gekauft, weil es im Baumarkt keine Relingfüße gibt. Ich finde die auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Äh, Relingfüße gibt es in Se Segel, nee, wie so Bootsbedarf-Scheißgeschäften. Keine Ahnung, wo es sowas gibt. Im Baumarkt jedenfalls nicht. Und äh, im Internet auch nicht. Also ich habe wirklich recherchiert und es ist nicht so einfach, äh, einfach, solche Relingfüße zu finden. Deswegen dachte ich, drauf geschissen, die gehen auch klar. So, so würde das dann aussehen. Es steht sogar. Sieht mir parallel aus. Wenn das Brett da drauf ist, ist ja auch alles noch mal stabiler und so weiter. Die erste Etage ist fertig eigentlich. Ähm, jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte die zweite Etage, also das zweite Brett, unter der Steckdose haben. Deswegen messe ich jetzt den Abstand von hier, wo das untere Brett drauf liegt, äh, zu dem, wo ich das zweite haben will, also so knapp unter der Steckdose. Und schneide mir dann wieder Rohre in dieser Dicke, also die dickeren, zurecht, so dass ich genau wie hier eins für hinten und eins für vorne habe. Also vier insgesamt. Da sind sie, unsere vier Stücke. Ich bastel das jetzt alles so weit zusammen, wie ich es schon habe und klebe das auch gleich zusammen mit Montagekleber. Mal gucken, ob das besser hält, weil ich habe es schon mal mit alles Kleber probiert und ein paar Wochen später war das nicht mehr so stabil. Also im Moment habe ich noch das Gefühl, dass es voll die wackelige Angelegenheit am Ende wird. Ich hoffe, dass ich nicht recht behalte damit. Mir kam gerade so die Idee, weil diese Dinger, wo die, die in der Arbeitsplatte festgeschraubt sind, wo das ganze Gestell drin ist, unten, die sind ein Hauch zu groß, also es wackelt ein bisschen hin und her und ich habe ja noch ganz viel Silikon, das ich nie brauche und jetzt kam ich gerade auf die tolle Idee, das einfach mit Silikon hier unten so ein bisschen zu füllen und die dann da reinzustecken, weil Silikon klebt und der Raum, der da zu viel ist, wird dadurch auch ausgefüllt und äh, schien mir jetzt 
so eine spontane, ganz okay Idee. Mal gucken, was daraus wird. Ich würde fast sogar sagen, dass ich, weil hier ist so ein bisschen natürlich geschmiert, aber dass ich warte, bis es getrocknet ist und es dann wegrubbelt, ist, glaube ich, einfacher. Weil wenn es feucht ist und man da dran rumwischt, dann hat man das Zeug einfach überall. Das ist ziemlich fies. So, zwei Stück. Ich schneide jetzt hier noch so kleine Teile ab, so Nupsis, die da oben hinten äh, dran kommen, die das Brett so ein bisschen einfassen, hinten oben. Ähm, das muss nicht ganz hoch gehen, wir brauchen da nichts weiter, als dass das so eine kleine Halterung, dass das Brett da halt einfach fest drin sitzt. Und vorne kommen ja sowieso die längeren, die dann in die Wand geführt werden. Das sind jetzt die Stücke, die hier dran kommen und hier kommen dann nochmal die Verbindungsstücke zur Wand rein. Ich drehe das jetzt nur so viel hier rum, damit sich der Kleber ein bisschen verteilt. jetzt alles verklebt, was man verkleben konnte. Ich hoffe wirklich, dass es hält und ich lasse das jetzt so erstmal über Nacht trocknen und hoffe, dass morgen früh alles schön ist und nicht mehr doll wackelt. Und so. Das Regal ist jetzt fertig. Ich finde es total schön. Ich finde es echt super schön. Nur trotzdem habe ich mir gedacht, ich werde so schnell mit Kupferrohren nichts mehr machen. Einfach aus dem Grund, dass die nicht dazu gemacht sind, daraus Sachen zu bauen. Das sind einfach äh, Rohre für Sanitär und das merkt man halt auch. Man kann diese Verbindungsstücke und die Rohre nicht so richtig ineinander kleben, nicht so richtig ineinander befestigen, weil mit Kleber der Kleber hat zu wenig Platz, um da wirklich was festzuhalten. Und deswegen äh, war das zwischendurch echt eine wackelige Angelegenheit. Leider, leider. Ich habe mir dann noch was ausgedacht, um das Ganze zu stabilisieren. Und zwar sind das diese Zwischenstreben hier. Sowieso, wenn ihr mit Kupferrohren arbeitet, ein Tipp, den ich euch gebe, achtet immer darauf, dass, ihr, dass das nicht irgendwie auseinander ähm, rutschen kann, also dass ihr immer Streben ha habt, die das alles so in sich stabilisieren, weil sonst, also auf diese Verbindungsstücke könnt ihr euch einfach überhaupt gar nicht verlassen, deswegen müsst ihr es so stabilisieren. Es ist dadurch wirklich erheblich stabiler geworden. Was ich auch noch gemacht habe, weil das äh, mit diesen, äh, wo die Rohre in der Arbeitsplatte und oben in der Wand sind, befestigt sind, ist auch wirklich keine optimale Lösung, wenn ihr da irgendwas Besseres findet, dann äh, versucht es irgendwie anders. Vielleicht funktionieren diese Relingfüße besser, obwohl ich da auch nicht weiß, wie man das da äh, richtig festmacht. Egal, es ist nicht optimal, es hält mit dem Silikon auch äh, tatsächlich ganz gut. Ich habe trotzdem äh, mit so Haken, geschlossenen Haken, das ganze Regal noch an der Wand befestigt, so dass es auf gar keinen Fall nach vorne kippen kann. Das gibt dem auch noch mal mehr Stabilität. Und wenn ihr das jetzt auch so super schön findet wie ich, äh, weil das finde ich wirklich, würde ich euch trotzdem raten, ich habe mich von meinem ästhetischen Empfinden leiten lassen und dachte, ach so, so dünne Rohre sind irgendwie schöner als dickere Rohre. Wenn ihr ein stabileres Regal haben wollt, dann nehmt dickere Rohre. Ich habe äh, 18 mm Rohre genommen. Ich würde empfehlen, dass ihr 22 mm nehmt, weil das dann einfach mehr Halt hat. Da ist jetzt mein ganzes Geschirr drauf und Töpfe und so weiter. Und ich fand es irgendwie ganz nett, hier die Tassen hinzuhängen. Deswegen habe ich einfach hier noch Löcher reingebohrt, kleine und kleine Haken reingedreht. Da kann man natürlich auch andere Sachen dranhängen. Ich 
überlege auch, ob ich hier noch eine Stange an der Wand anbringe, um da auch noch mal Sachen anzuhängen. Ansonsten sind die, diese Streben, man darf es nicht übertreiben, aber diese Streben, die ich da noch nachträglich dran gemacht habe, auch dafür gut, dass man halt hier, weil hier hat man noch so viel Platz, hier auch noch so kleine Esshaken ran machen kann und so Sachen dranhängen kann, wie jetzt zum Beispiel diese Reibe da. Also man hat extrem viel Platz und ich finde, das gibt meiner Küche, obwohl sie so klein ist, irgendwie so was Loftiges. Ich finde, die Decken wirken dadurch höher und es ist alles so ein bisschen luftig, loftig. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Auch wenn ich mit den Ergebnissen bis jetzt super, super zufrieden bin, äh, dieses Küchenprojekt macht mich echt fertig. Wahnsinn. Also es war bis jetzt einfach schon so viel mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen entspannter weitergeht. Also die Arbeitsplatte war wahnsinnig viel Arbeit. Das Regal war auch mehr Arbeit, als ich am Ende oder am Anfang dachte. Es kommen noch ein paar Sachen und ich hoffe, die werden jetzt ein bisschen entspannter. Und das Röbste ist geschafft. Also weiter geht's mit dem Makeover dann nächste Woche. Tschüss!